Hello guys and welcome to my channel Shujuti Language School uh, English Grammar Beginning to Advanced मैं फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक बिल्कुल एक नया लेसन लेसन फाइव जिसमें आप सीखेंगे एडवांस कंसेप्ट ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये दोनों टेंस आज हम सीखेंगे उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंस स्पीकर होना चाहते हैं विद इन सेवन वीक्स तो ज़रूर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे हमारे साथ आप कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है www.shujati.org चलते हैं हमारे लेसन की तरफ तो हमारा जो पहला लेसन है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस वेंट टू यूज इफ एन एक्शन एग्जिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट जब कोई एक्शन कोई काम एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पास्ट में अतीत में एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जिस्ट करता है बहुत समय से तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं इसका फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो है वर्ज वेर वर्ब प्लस आई अब इन शॉर्ट मैं बता दूं कि वर्ड्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है या फिर यू होता है तब हम वेर यूज़ करते हैं और उसके बाद जो मेन वर्ड आता है उसके साथ ऑब्वियसली आपको आईएनजी जोड़ना पड़ता है तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पर चले जाते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल है शी वॉज डेकोरेटिंग अ रूम फॉर द पार्टी वो वो लड़की वो जो लड़की थी वो अपनी रूम को सजा रही थी पार्टी के लिए ये है इसका मीनिंग तो इसमें जो मीनिंग आता है वो द एक्शन विच इज़ डेकोरेशन एग्जिस्टेड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट मतलब यहाँ पर जो एक्शन है वो है डेकोरेशन मतलब सजाना तो वो सजा रही थी इस रूम को पास्ट में अतीत में जो हो चुका है पर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मतलब वो सजा रही थी एक स्पेसिफिक टाइम में जो कि जो एक्शन जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा था वो सजा रही थी तो ये जो कंटिन्यूसली चल रहा था वो एक्शन अतीत में इसके लिए हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं हम अपने अगले रूल की तरफ चलते हैं अगले रूल में है व्हेन टू एक्शंस एग्जिस्टेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट वी यूज पास्ट कंटिन्यूस जब दो एक्शन दो काम एक साथ होते हैं एक ही टाइम में एक ही टाइम में और वो एग्जिस्ट करते हैं अतीत के कोई समय में तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉज टेकिंग नोट्स वॉय माई फ्रेंड्स वेयर गॉसिपिंग यहाँ पर दो एक्शन दो काम एक साथ हो रहे हैं जबकि एक मैं जो हूँ वो नोट्स ले रही हूँ तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर गॉसिप कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है दो एक्शन एक ही टाइम में हो रहा है इन द सेम टाइम इसके लिए हमने यहाँ पर पास कंटिन्यूस यूज किया है पर याद रखिएगा ये जो दो काम है वो दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे थे कुछ समय के लिए मतलब कंटिन्यूसली हो रहा था मैं भी नोट्स ले रही थी आई वॉज टेकिंग नोट्स ले रही थी और मेरे फ्रेंड्स भी गॉसिप कर रहे थे तो ये दोनों काम एक साथ हो रहा था एक टाइम में कंटिन्यू हो रहा था इसलिए हमने यहाँ पर पास कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है इसके बाद जो है रूल जो है इफ एन एक्शन रिपीटेड इन पास एंड एग्जिस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम और टेम्पोरली वी कैन यूज पास कंटिन्यूस तो पास कंटिन्यूस हम और कहाँ यूज कर सकते हैं जब कोई एक्शन रिपीट होता है मतलब कोई एक्शन बार बार होता है अतीत में या फिर वो एग्जिस्ट करता है फॉर सर्टेन टाइम कुछ समय के लिए और टेम्पोरली कुछ समय के लिए वो एग्जिस्ट करता है बहुत ही शॉर्ट आई मीन शॉर्ट टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करता है तब हम पास कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं जैसे कि टू लूज वेट आई वॉज गोइंग टू जिम मतलब मेरा जो वेट है वो कम करने के लिए मैं जिम जाती थी तो यहाँ पर जिम जाना और वेट कम करना दोनों ही शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है द एक्शन इन द सेंटेंस विच एग्जिस्ट इन द पास फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब मेरा वेट कम हो जाएगा तो मैं जिम नहीं जाऊँगी तो ये जो एक्शन वॉज गोइंग टू जिम जिम में जो जा रही थी वो बहुत ही टेम्पोरली है टेम्पोरली टाइम के लिए मैं जिम जा रही थी और ये एक्शन जो है रिपीट हो रहा है बार बार क्योंकि मैं जा, रोज जाती थी जिम ऐसा समझाया जा रहा है इसके अंदर रोज या रेगुलरली मैं अटेंड करती थी जिम गो जाती थी जिम क्या करने के लिए वेट को लॉस करने के लिए मेरा जो वेट है उसको लॉस करने के लिए उसको कम करने के लिए मैं जाती थी तो वेट जब लॉस हो गया तब मैं नहीं जाऊंगी जिम में तो ये यहाँ पर दर्श दर्शा रहा है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जो काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली एग्जिस्ट हो रहा है टाइम टेम्पोरली टेम्पोरली तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं इसके बाद हम आते हैं 
हमारे ग्रे रूल पे जहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूस हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर द स्टेटिव वर्ब्स वी डोंट यूज पास्ट कंटिन्यूस मैंने स्टेटिव वर्ब्स के बारे में पहले ही हमारे लेसन वन में हमने डिस्कस uh, किया था फिर भी मैं आपको बता दूँ कि स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं वो है कोई स्टेट को दर्शाता है मतलब जो वर्ब्स एग्जैक्टली एक्शन नहीं होता ये एक स्टेट होता है जैसे कि uh, कोई फीलिंग्स हो लव हो सकता है कोई स्टेट हो सकता है तो इमोशंस हो सकते हैं तो इस तरह के वर्ब्स जो हैं उसे स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं तो स्टेटिव वर्ब्स के लिए हम कभी भी कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है आई न्यू हर मतलब मैं उसे जानती थी बट यहाँ पर हम आई वॉज नोइंग हर मैं उसे जान रही थी इस तरह से हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि न्यू यहाँ पर स्टेटिव वर्ब्स है उसके बाद आता है द लैंड बिलोंग टू माई पेरेंट्स मतलब जो वो जो जगह है वो मेरे पेरेंट्स का था यहाँ हम नहीं यूज़ कर सकते वॉज बिलोंगिंग मतलब हो रहा था ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते बिलोंग भी एक स्टेट है तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप साफ कर सकते हैं कि आप समझ सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स के लिए हम कभी भी कंटिन्यूस यूज़ नहीं करते अब हम आते हैं हमारे दूसरे टेंस पर जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पर जो जिसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं वो है इफ़ एन एक्शन हैपन कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट और फिनिश जस्ट नाउ वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो जब कोई एक्शन कंटिन्यूसली अतीत में एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन कोई काम हो रहा है कंटिन्यूसली और वो फिनिश हो चुका है ऑलरेडी या फिर जस्ट ना मतलब कुछ देर पहले ही फिनिश हुआ है ऐसा हम सम, समझा रहे हैं कोई सेंटेंस में तब हम पास परफेक्ट कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं इसका फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन और मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है एग्जाम्पल वन हम देख लेते हैं आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट टू डेज इसका मतलब है कि लास्ट दो दिनों से मैं मुझे बुखार है मैं बुखार से तड़प रही हूँ बुखार है मुझे तो ये जो है सफरिंग यहाँ पर जो एक्शन है सफरिंग ये सफरिंग मैं लास्ट दो दिनों से शुरू है मतलब दो दिन पहले से शुरू हुआ है और इस वक्त मतलब ख़त्म हो चुका है मतलब मुझे इस वक्त फीवर नहीं है मुझे फीवर नहीं है तो ये ख़त्म हो चुका है मेरा जो सफरिंग है वो ख़त्म हो चुका है हो सकता है ये ख़त्म हो चुका है बहुत देर पहले या कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है तो सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेता है शी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट मंडे मतलब लास्ट uh, मंडे से पिछले सोमवार से वो अपने एग्ज़ाम के लिए आ, बहुत हार्डवर्क कर रही थी ठीक है बहुत ही परिश्रम कर रही थी तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो लास्ट मंडे से ये शुरू हुआ था जो हार्डवर्क है वो शुरू हुआ था एक्शन शुरू हुआ था और एग्ज़ाम के लिए शुरू हुआ था और ये इस वक्त फिनिश हो चुका है मतलब हो सकता है कि एग्ज़ाम फिनिश हो गया हो हो सकता है कि ये फिनिश हुआ हो अभी अभी हो सकता है कुछ दिनों पहले तो बोथ सेंटेंस यू आर इंडिकेटिंग एक्शन विच हैपन अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट एंड मे वी फिनिश शॉर्टली मतलब शुरू हुआ था पास्ट में और चल रहा था उस वक्त कंटिन्यूस था पर वो बहुत ही मतलब कुछ ही देर हो सकता है कि कुछ ही देर पहले वो फिनिश हो चुका है और बहुत पहले फिनिश हो चुका है तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं दिस टेंस एक्सरसाइज कंटिन्यूटी सिचुएशन एक्शन एंड ड्यूरेशन मतलब ये जो टेंस है ये आपको कंटिन्यूटी दर्शाता है आपको सिचुएशन दर्शाता है एक्शन जो है वो भी दर्शाता है और ड्यूरेशन भी दर्शाता है कैसे जैसे कि एग्जाम्पल है और यहाँ पर है आई हैड बीन लुकिंग फॉर यू फॉर टू डेज यहाँ पर एक्शन है लुक फॉर मतलब खोजना मैं तुमको डाला दो दिनों से खोज रही हूँ तुम्हें तो खोजना यहाँ पर एक्शन हो रहा है इट वॉज गोइंग ऑन इन द पास पास में अतीत में ये काम लुकिंग फॉर आई हमने यूज़ किया है तो ये दर्शाता है कि ये कंटिन्यूसली हो रहा था मैं खोज रही थी और ये है ड्यूरेशन दो दिनों से हम ये ड्यूरेशन समझा रहे हैं कि दो दिनों से हो रहा था लास्ट दो दिनों से मतलब जो बीत गया है ड्यूरेशन भी यहाँ दर्शा रहा है सिचुएशन जो सिचुएशन है होल इस लाइन से हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं खोज रही थी तो ये सब कुछ भी एक टेंस यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये सब कुछ एम्फोसाइज करता है इसके बाद हम आते हैं कंपेरिजन में 
कि हमने जो दो टेंसेस सीखे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें अलग क्या है दोनों में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आप तो फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं इससे आप समझ पाएंगे कि आई वॉज डूइंग माई होम वर्कस वन मादर कॉल मी द एक्शन कंटिन्यूज वन मादर कॉल मतलब यहाँ पर हमने पास कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया है वॉज डूइंग माई होम वर्कस या इसका मतलब है कि जब माँ ने मुझे बुलाया तब मैं होमवर्क कर रही थी तो जब माँ ने बुलाया तभी भी मैं होमवर्क स्टिल कर रही थी कंटिन्यूसली कर रही थी पर यह भी दर्शाता है पास टाइम हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आई हैड बीन डूइंग माई होमवर्क वेन मादर कॉल मी मैं कर रही थी होमवर्क जब माँ ने मुझे बुलाया था पर यहाँ पर इट मीन्स एक्शन वॉज फिनिश्ड वेन मदर कॉल मतलब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जब माँ ने बुलाया था तब मेरा होमवर्क ख़त्म हो चुका था इन शॉर्ट मतलब तभी होमवर्क ख़त्म हुआ था और कुछ देर पहले होमवर्क ख़त्म हो चुका था तो यहाँ पर दोनों के बीच डिफरेंस जो है अगर आप समझ पाए तो समझिए कि यहाँ पर पास कंटिन्यूस जो है वो यूज़ हो रहा है जब कोई पास में कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा है पर यहाँ पर पास कंटिन्यूस जो है पास परफेक्ट कंटिन्यूस है पास परफेक्ट कंटिन्यूस दर्शाता है कि आपका काम हो चुका है मतलब कंटिन्यूसली चल रहा था और फिनिश भी हो चुका है तो ये है कंपैरिजन अब हम आते हैं यहाँ पर होमवर्क्स में देखिए आप यहाँ पर जो होमवर्क्स है कैसे आपको करना है यूज़ पास कंटिन्यूस और पास परफेक्ट कंटिन्यूस टू फिल द ब्लैंक्स यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया हुआ है आपको पहले तो ये सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है पढ़ने के बाद आपको समझना है कि दोनों में से पास कंटिन्यूस और पास परफेक्ट कंटिन्यूस में से कौन सा टेंस स्विटेबल होगा और उसी को आपको यहाँ बिठाना है इसके बाद आपको एक आंसर शीट मिलेगा घर पर बैठ के आपको इसका आंसर करना है और उसके बाद आंसर से अपना आंसर मिलाकर अपने आप को असेस करना है असेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि टेन में से आपको कितने मार्क्स मिले तो ये है हमारा आंसर शीट क्विकली एक बार चेक कर लीजिए तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन में ही कीजिए जताकि आपको और भी अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोस मिलते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले तो आज के लिए बस इतना